Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je vous présente mon chéri, Laurent, autrement dit Bonjour. Solal. Voilà, et comme nous venons de fêter nos 19 ans de rencontre, ben on avait envie de vous faire une petite vidéo tous les deux pour vous expliquer un petit peu quels sont nos trucs et nos astuces pour faire durer notre couple. Alors, c'est parti. Alors toi, qu'est-ce que ce serait tes trucs pour faire durer le couple euh, ben Pour moi, c'est euh, surtout se souvenir de pourquoi. Pourquoi on est tombé amoureux C'est-à-dire le, le, le jour où ça s'est passé et, euh, et normalement si les choses vont bien, il n'y a aucune raison que ça change. Et effectivement, le temps après passe et euh, il faut juste, euh, je pense que le secret d'un couple qui dure, c'est d'accepter les étapes, les différentes étapes qui ponctuent euh, la relation d'un couple qui dure, c'est-à-dire effectivement les premiers jours, la passion, la découverte. Et donc après, on fait une étape supérieure qui est celle de la complicité qui... Euh, fait se rejoindre l'amitié, l'amour, la complicité, les moments passés ensemble et, les, et le fait de partager tout, aussi bien les moments de silence et effectivement, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire dans, les, dans les, quelque chose d'institutionnalisé qui est le mariage, mais sans hors mariage, qui est notre cas d'ailleurs, euh, on n'est pas marié, on, on vit dans le péché. C'est aussi faire, euh, faire ce que disaient nos grands-parents, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas non plus aller bien tout le temps. Hein, Ce n'est pas un long chemin parsemé de roses, il se passe aussi des, des, des choses moins sympas. La vie mais, de couple n'est pas un long voilà. tranquille. Et, euh, et à ce moment-là, faire ce que souvent disaient nos grands-parents avant. Euh, maintenant, aujourd'hui, on a tendance à, à arrêter et à passer à autre chose, alors qu'avant, on réparait. Ça, il y avait une obsolescence qui n'était pas programmée. Et je pense que, enfin moi c'est ma conviction, pour le couple c'est pareil, c'est-à-dire que les choses peuvent aller mal de temps en temps et puis après on se souvient toujours de pourquoi on est tombé amoureux et de... Bon moi c'est pas difficile hein, c'est... Mmh, okay. <rire> et, et, euh, et, et voilà, et après bah c'est... Euh, je pense que qu'un couple qui s'est vraiment trouvé ne peut vra véritablement pas se, se, se séparer, en tout cas vivre l'un sans l'autre, enfin, ce qui est mon cas en tout cas. <rire> Alors, moi, j'ai une petite euh, astuce quand même à vous donner qui est très importante, c'est surtout ne pas s'endormir fâché. C'est-à-dire que si vous vous disputez le soir, hein, ça arrive quelques fois le soir, parce que la journée on bosse et on se retrouve le soir, si vous vous engueulez le soir et que vous vous endormez fâché, et ben vous ruminez ça toute la nuit, vous vous réveillez, vous êtes de super mauvaise humeur et c'est reparti encore pour un tour de l'engueulade. Alors que si vous essayez toujours d'aller vers l'autre, qu'est-ce que tu en penses Oui, oui. Voilà, mais nous on a quand même un truc c'est qu'on arrive toujours à dédramatiser les, les, les problèmes, les situations avec de l'humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fait la gueule, on se parle plus, et puis enfin, et ben, on plutôt, se regarde. C'est plutôt moi qui fais la gueule et c'est <rire> moi qui parle plus. Elle est, elle est, elle est, effectivement, elle est gentille, mais c'est généralement quelque chose d'assez masculin de faire la gueule quelquefois pour rien. Et parce qu'il faut, il faut avoir un sujet sur lequel râler. Donc effectivement, la personne avec qui on vit est la première, est en première loge quand les choses ne vont pas bien. Donc comme tout mec qui se respecte, effectivement, bah, je bougonne. Mais quelquefois, il suffit voilà, d'un petit mot drôle, d'un petit trait d'humour, et puis eh ben, on se regarde et on éclate de rire en se disant Mais on est vraiment trop bête de s'engueuler pour ça. Franchement, faut relativiser. Rela... On est bien cette phrase. <rire> on est vraiment trop bête de s'engueuler pour ça. Faut relativiser les choses, les problèmes. Il n'y a pas tellement de choses qui sont très graves dans un couple. Et puis, même s'il y a des choses très graves, mais il faut savoir qu'on peut quand même tout surmonter quand on s'aime. Voilà, la chose principale, c'est de s'aimer. C'est-à-dire, quand on est avec quelqu'un, eh ben, on le prend aussi tel qu'il est. On n'essaye pas de le changer, de le transformer en la personne qu'on voudrait qu'il soit, si on est tombé amoureux de lui ou d'elle, bah c'est parce qu'on aimait la personne qu'il ou elle était, donc on n'essaye pas de le changer par exemple moi quand j'ai rencontré Laurent bah, il était déjà chanteur, et ben bah, il est toujours chanteur, ce qui veut dire qu'il part en tournée qu'il n'est pas là pendant pas mal de moments mais j'ai pas essayé de changer ça parce que bah, c'est lui, c'est ce qu'il est et c'est comme ça que je l'aime quand on s'aime il faut vraiment respecter l'autre oh et puis moi je prends mes clips baby club et je me tire dessus en général, boss de ce et euh, avoir cette bienveillance qu'on peut avoir quand on aime les gens, qu'on a aussi en amitié, qu'on a avec ses enfants, mais il faut produire la même chose dans son couple, être bienveillant et essayer toujours de faire en sorte que l'autre se sente bien, qu'il soit heureux d'être là et qu'on soit heureux ensemble parce que c'est un peu ça la clé du bonheur en fait, c'est juste d'être heureux ensemble et de s'aimer. Exactement. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo euh, vous aura euh, mis un peu de baume au cœur si vous traversez une période un petit peu difficile en couple et puis sinon j'espère que ça vous aura donné des petites astuces pour euh, optimiser votre amour. En tout cas, on a hâte de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On dit au revoir. On dit au revoir. On dit au revoir. Évidemment, évidemment. Et on vous embrasse très fort. Bisous. Bisous ciao. Et vous pouvez vous abonner hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Hein. Dis-leur qu'il faut qu'ils s'abonnent. Il faut, il faut vous il abonner. Il faut vous abonner. Oui. Et vous pouvez aussi liker. Vous pouvez laisser un commentaire pour nous raconter comment ça se passe dans votre couple. En tout cas, on vous embrasse très très fort. Ciao, ciao. Ciao.